Olá, vamos conversar sobre mentoria, o que é, como é que funciona, para quem é, como é que serve, etc e tal, ok? Então, a mentoria é um processo que ele, ela precisa de três elementos para que ela ocorra. Ela precisa que exista o um mentor, que é quem vai conduzir o processo. Ela precisa de um mentorado, que é aquele que precisa passar pelo processo. E existem os tipos de mentoria. Então, vamos explicar cada um desses elementos que compõem esse processo. O mentor, ele deve ter três características. Experiência sobre o assunto, conhecimento sobre o assunto e uma boa didática. O mentorado, ele precisa de um objetivo e de um desafio, que até então o está impedindo de chegar naquele objetivo. E os tipos de mentoria são dois, a mentoria individual e a mentoria em grupo. Vamos esmiuçar cada item desses aqui, acerca do mentor. Vou falar aqui, ó, eu sou o mentor e eu vou falar para você sobre a minha experiência. Minha experiência para ser um mentor, ela se dá aqui, ó, na minha lápide, quando eu vier a entrar em óbito, quando eu morrer, na minha lápide vai estar escrito da favela para o mundo, que é um bem um resuminho da minha vida. Eu morei em favela, eu fui bastante pobre, passei muitas necessidades e eu me desenvolvi e saí compartilhando conhecimento pelo mundo. Quando eu gravo esse vídeo aqui, eu já estive em 18 países. Eu digo 18 países por enquanto. Não encerrei a minha carreira internacional. Dei uma boa pausa nela desde a, por, por conta da pandemia, mas estamos retomando. A minha expertise, ela vem de muito estudo. Eu me formei em comunicação social, sou jornalista diplomado, eu me formei em psicologia, eu pós-graduei em neurociências, eu pós-graduei em neuropsicologia, eu sou professor de pós-graduação de hipnose e de, e de cursos livres também de hipnose, eu sou trainer internacional em programação neurolinguística desde 2014, o terceiro brasileiro trainer internacional, sou doutor honoris causa em saúde mental, consultor do History Channel, e tem uma coisa que eu não coloquei para não ficar muito extenso. Então essa é a minha expertise, eu tenho experiência porque eu mudei a minha vida. Eu tenho expertise porque eu estudei bastante, ainda estudo. Acerca da didática. A minha didática ela é reconhecida pelos meus mais de 15 mil alunos em seis países como muito boa. Tem aí, ó, se você conseguir ler as letrinhas aí dos, de alguns depoimentos. Fantástico, como sempre, muito bom, é sempre muito bom, fantástico, ótimo, muito bom. Como psicanalista está sendo desafiador, meu primeiro contato com a PNL. Olha que legal, pessoas que têm já um conhecimento específico em uma área e se propõe a conhecer outras coisas. Ampliação de mapa. Abra sua mente. O que mais lá? Muito bom, muito bom como sempre, muito bom, etc, etc, etc. Eu tenho um, um álbum no Facebook só de depoimentos. 15 mil alunos pelo mundo, né? Muito depoimento. Acerca do objetivo. O mentorado ele precisa ter um objetivo. Ele precisa saber especificamente o que é que ele deseja. O objetivo genérico, por exemplo, é melhorar de vida. Isso é genérico. Um objetivo específico, por exemplo, é dobrar o faturamento, dobrar a renda. E o desafio de quem tem um objetivo é exatamente este. O que é que te impediu de chegar lá até agora? Objetivo bem definido. Por que é que você não o alcançou ainda? Qual é o seu desafio? E dentro desse quesito desafio, eu como mentor apresento uma lista de possíveis causas. A saber... Podem ser crenças, crenças inúteis ou crenças úteis mal colocadas. Uma hierarquia de valores um tanto quanto desorganizada. Pode ser uma programação mental de escassez, de falta, de desmerecimento. Pode ser, geralmente, estar tá envolvido uma baixa autoestima. Falta de referências, quem são as pessoas que já chegaram, quem são as pessoas que podem me ensinar. Falta de estratégia, como é que eu faço isso? Qual o primeiro passo, qual o segundo passo? E falta de estímulos, vamos lá, agora você já caminhou, agora você pode continuar, etc e tal. Então esses são alguns dos desafios que impedem a pessoa que tem objetivo, nem todo mundo tem, a pessoa que tem objetivo de chegar lá. Os tipos de, de, de mentoria. Tem a mentoria individual, eu e você numa sala virtual durante seis encontros. Seis encontros, uma hora, uma hora e meia cada um. Quatro encontros semanais, dois encontros quinzenais. E tem a mentoria em grupo. Em grupo são oito sessões seguidas, dois meses, uma vez por semana, uma hora, uma hora e meia, cada uma também. Cada uma dessas vertentes tem suas vantagens e desvantagens. Isso aí, quando você tiver interesse em entrar em contato comigo, a gente conversa mais detalhadamente sobre os prós e contras das 
dos tipos de mentoria individual e ou em grupo. Como diz Carl Jung, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. O seu inconsciente dirige a sua vida. Você não sabe disso porque é inconsciente. No processo de mentoria, você entende como é que funciona a sua mente, você entende o que é que impede você de conquistar os seus objetivos e, principalmente, você aprende o que fazer. Tem interesse? Entre em contato comigo. Está aí o meu WhatsApp, está aí o meu e-mail pessoal. Vamos conversar. Eu te explico os processos de mentoria, eu te explico como é que funciona. Se você achar também que chegou a hora de dar um salto de qualidade, atingir os seus objetivos de forma estruturada, num passo a passo, coordenado, fala comigo. Eu posso te ajudar. Hasta.